最新的铁饭碗排名出来了啊，教师呢是只排到第五，那第一名真的是太意外了，竟然是他、啊！让你想不到的是，这次排名呢简直是颠覆了我的一个认知。我国呢作为一个人口大国，每年的毕业生呢就有一千多万，就业压力呢也是非常的大，特别是经历了三年的一个疫情啊，人们呢包括下海经商这个搞这个实体这个热情已经退下来了，大学毕业之后呢都想有个铁饭碗的一个工作。所以说呢，每年这个报考公务员的人数真的是多如牛毛，多如好牛毛啊！但是考上的人呢，却是凤毛麟角，真的是千军万马过独木桥。但是呢，即使这样的话，每年呢，还是有很多人呢，挤破脑袋呢，要进入这个最稳定的这个铁饭碗工作当中。一旦呢，是你说有了这个工作，可以说真的是衣食无忧，丰衣足食，甚至呢，是越老越值钱。那么到底是哪八大铁饭碗呢？咱们今天呢就话不多说，直接呢给大家说重点。感兴趣的朋友也可以给这个视频呢点个关注，点个赞。我们接着就往下说啊。那排名第八的就是这个移动、联通，还有这个电信的一个三大运营商啊。想必大家应该都发现了，现在大街上面啊到处都是三大运营商的一个营业网点啊，就是太多的年轻人都喜欢从事这个行业，因为这个工作的它的一个工资待遇是相当的。一个稳定的，特别是一些搞什么科研的，搞一些科技研发的一个人员，说实话，那真的就是一个香饽饽啊！排名第七的就是这个公务员啊，是人们呢可遇不可求的一个工作，不仅呢工作的环境特别的好，更重要的是工资待遇啊也是非常的好。基本上呢，像一家有一个人考上公务员之后呢，就进入了这个保险的一个行业，相当于是进入了一个保险箱，这辈子呢都不用太辛苦，呃，吃穿呢全部都不用愁了。如果说再有机会呢，有高人指点一下，说不定呢就会有高升或者是上升的一个机会，上升的更快一点。那真的可以说是，说实话呢，就是光宗耀祖的一个存在。虽然说工资不太高啊，但是各项的补贴，包括各项的福利呢，那只是真的不少。它的含金量呢是很高的一个职业。我们大家都知道，在疫情期间呢，很多人都被被困在家里面，然后很多单位呢都不发工资。可是人家公务员呢，那就不一样了，正天天呢每个月基本上都是有工资的。要不为什么每年会有那么多人都报考这个公务员呢？那排名第六的就是国家的一个电网啊，也是我们以前所说的一个什么电劳户。那谁家里面？有个人，如果是有个亲戚在什么公建局里面上班的话，那真的是太让人羡慕了啊！我有一个同事呢，她老公呢就是在这个公建局里面毕业之后呢，就是他们的父母接他们父母的一个班啊，接班接父母的一个班进入了这个公建局里面，那人家的日子过得那真的是说实话太好太好了啊！我说实话，我真的是。就我个人而言，我坐着飞机呢，可能都是赶不上的。说实话，就是平常过个节吧，人家单位发那个福利，那真的是应有尽有，什么油了，什么米了，对不对？家里面那个生活用品根本就用不完啊，堆的全部都是。特别是到年底啊，发那个年终奖，说实话，一年。呃，说实话，就是普通人一年的一个工资啊。排名第五的就是这个大学的老师，大学里面的老师跟那个中小学老师的待遇还是有很大的一个区别的。他们不仅呢，就是这个社会地位高，工资待遇也是非常高的，而且呢，很多中小学老师根本是跟他们是没有法比的啊。最重要的就是他们平时的一个工作比较轻松，不用那种坐班啊，一周基本上就是两三节课或者是一两节课的一个时间，其他的时间呢都是基本上是自己自由支配的。每年呢还有。两个假期，寒假跟暑假嘛，真的是风刮不到，雨淋不到，着实是令人羡慕的流口水啊！那排名第四的就是一个国有银行，国有银行的一个待遇比较可观，不仅呢有基本的一个工资、奖金、福利之外呢，还有呢各种各样的一个补贴，还有那个什么交通补贴、隐私补贴、住房补贴等等等啊，等等啊！况且的话呢，薪资增长空间还是非常大的，年底呢还有丰厚的一个年终奖。排名第三的就是医生啊，医生这个职业呢，是人们心目中就是救死扶伤的一个白衣天使嘛。就拿这个三年的一个疫情来说，对于医生来说呢，肯定是一场没有硝烟的一个战争。每天呢，都会有成千上万的人，不是这个病就是那个病啊。在这个世界上，有很多行业呢，可能都会消失，唯独就是医生这个行业呢，是绝对不可能消失的。他们不仅工资高啊，特别就是这个待遇，包括社会地位也都是非常高的。还可以解决一家老小就是看病吃药的一个问题，况且呢，就是是这个医生这个行业是越来越值钱，就算退休了之后呢，自己还可以开个诊所。
然后继续赚钱，对不对？排名第二的呢，就是这个科研人员。科研人员可以说是我国的宝贝儿，都是精英中的一个精英嘛。一旦科研成功、研发成功的话，那真的是了不得啊！就像研发什么量子的一个芯片，一旦研发成功啊，那我们可以说就是说实话，实现那个弯着道超车，一下子就甩开那些想卡我们脖子的人，对不对？他们可是我国的一个功臣。最后一名呢，大家肯定都想不到，就是这个部队里面的一个文职干部啊。很多人肯定是想不到的，应届的一个毕业生呢，考上部队的这个文职干部之后呢，在试用期呢，就是满足之后呢，这个工资待遇呢，说实话，真的是都是几千块钱往上，都是大几千啊。研究生试用期满的话呢，都是九千块钱往上，博士生呢，那就更高了，工资待遇基本上都是一万块钱以上的，五险一金呢，都是参。参照国家工作人员的一个标准缴纳的，另外每个月还有那种住房补贴，什么住房公益金，然后孩子六岁之前的话还有什么补助金、教育基金等等啊。总之呢都是福利多多，现在呢也是一个热门的一个职业。以上呢就是现在这个八大排名的一个铁饭碗，其中有你吗？欢迎在评论区里面给我留言。好了，本期视频我们就到此结束，下期视频再见，拜拜。